Halo guys, kali ini saya akan mencoba mengganti senar biola ya. Senar biola ini udah cukup parah ya. Banyak karatnya dan kemarin juga sudah sempat putus. Nah, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengganti senar biola yang cepat dan mudah ya. Oke. Okay. Perhatikan setelah ini. Nah ini adalah penampakan senar baru ya, senar alis. Harganya cukup ekonomis sekitar 150.000 ya. Untuk pemula ya lumayan lah. Saya akan coba menggantinya eh, secara keseluruhan ya senar satu, senar dua, tiga, dan empat. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah e, membuka dahulu senar lamanya, ya. Kita longgarkan di sini, putar ke arah sini, semuanya, ya. Dulu longgarkan. Satu-satu ya. sekarang bagian belakangnya ini disimpan dulu bisa lalu dari sini kita longgarkan setiap biola berbeda-beda ya e, caranya kalau ini ini untuk pemula lebih mudah ya lalu sisa-sisa senarnya bisa disimpan atau dibuang ya kalau udah terlalu jelek mending buang aja nah sekarang kita mulai dari mana dulu nih yang paling mudah paling mudah tentunya dari depan dulu ya jangan lupa urutannya senar 1 senar 2 3 dan 4 ya saya biasanya memasang senar yang paling pinggir dulu ya Kalau senar 4 dulu biasanya lalu senar 1 baru tengah nah ini senar 4 kita buka Oke, nah kita masukin dulu ke sini, jangan ke belakang dulu, jangan bagian bawah dulu, jangan, ya jangan di bagian tremolonya dulu. Nah, masukkan di mana dulu? Setelah masuk, putar ke arah kiri, putar sedikit sedikit. Nah, sampai habis benang ini ya. Benang ini sampai habis tergulung semua. Nah, lihat. Nah, nah setelah sampai sini, baru. Sorry. Baru kalian bisa sangkutkan di bagian belakangnya. Ini lebih mudah. Tapi ada beberapa orang yang memasangnya justru dari arah sini dulu. Ternyata ini senarnya ukuran lebih besar ya daripada yang biasanya. Oke. Nah, setelah tersangkut seperti ini, baru kita kencangkan bagian depannya. Kencangkan sedikit-sedikit, jangan buru-buru. Kencangkan dulu. Oke. Nah, sambil di, sedikit didorong supaya tidak mudah memutar kembali ke belakang nah, jangan terlalu kencang ya karena belum waktunya di setting nah lalu kita pasang senar ke senar pertama senar ke satu nah ini ukurannya lebih kecil jadi harus lebih hati-hati takut putus oke masukkan ke yang ini ya oke masukkan ke dryer yang sebelah kanan putar sedikit-sedikit lagi 
sorry ini uh, videonya terlalu dekat ya karena uh, keadaan darurat juga ini ada requestan minta dipasangin senar dalam keadaan seperti ini jadi saya tidak terlalu mempersiapkan lebih banyak ya untuk uh, membuat video ini nah setelah ini kita masukkan seperti tadi masukkan di sini ini lebih kecil Oke, okay, lihat. Tunggakan sedikit. Nah, masukannya seperti ini. Okay. Iya, nih. Sudah tersangkut, baru putar bagian depannya. Oke, okay. nah tahan dulu sambil ditahan, putar sedikit aja dulu. Oke. Okay. Nah, sudah dua senar, sekarang senar kedua. Boleh senar kedua, senar ketiga dulu boleh ya. Yang selanjutnya. Siapkan. Oke, senar kedua ada di layar sebelah sini. Kalian masukkan seperti biasa, ya kalian bisa lihat ya di sini ya. Kalau ini ada 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 lubang kecil itu untuk senarnya masukkan, oke putar ke arah kiri ya. Jadi usahakan posisi senarnya itu ada di atas gulungan atasnya jangan sampai nanti digulung posisi senarnya ada di bawah di gulungan bawah jangan seperti itu ya nanti akan mempersulit ketika setting ya kalau ada di gulungan bawah itu persulit ketika setting apalagi kalau misalkan uh, misalnya ada senar satu ke gulungan atas senar dua ke gulungan bawah itu akan mempersulit kita ketika setting ya terutama nanti ketika salah salah putar ya salah putar bisa putus Ini kebetulan ukuran senarnya agak besar jadi tebal-tebal. Nah, lalu masukkan lagi ke sini. Nah, masuk, ter sedikit. Oke, ya. Ntar kita coba senar ketiga sekarang. dari depan yang kita masukin ke lubangnya sini pakai alat bantu supaya gampang masuknya oke okay. ya lalu kita tar oke okay. tar sedikit agak lebih kencang ya supaya nanti ketika memasang bridge nya itu mudah jadi kerenggangannya diatur dulu jangan terlalu kencang jangan terlalu kendor untuk mempermudah pemasangan bridge nah lalu kita pasang bridge nya sekarang ya ingat bridge itu ada yang e, tinggi antara kanan dan kiri sama ada yang beda ya kalau seperti ini e, kanan dan kiri dia berbeda ini ini lebih pendek dan ini lebih tinggi ya yang lebih pendek itu posisinya dari di sebelah kanan ya lalu mau pasang bridge mana sih posisinya yang benar itu bridge itu berada di antara coakan ini ya coakan kiri dan coakan kanan sebelah sini ya jadi posisinya seperti ini nah lihat oke posisikan di sini kan ada bekas coakannya juga nih senar lamanya nah berdirikan sedikit demi sedikit 
Nah, kita atur kerenggangannya supaya rata. Supaya rata. Lalu kita berdirikan seperti ini, pelan-pelan aja. Nah, ini udah berdiri, ya. Seperti ini posisinya, lurus, ya. Oke, okay. sorry di bagian ini senar satu biasanya ada uh, semacam penahan ya dari bahan sintetis. Kita bisa simpan di sini, fungsinya supaya senar tidak gampang putus, ya. Senar satu biasanya yang sering putus. Nah, ini kita atur lagi kerenggangannya. Oke, okay, seperti ini. Nah, kita lihat posisi ini sudah lurus atau belum? Kalau belum kita majukan dikit. Ya, diatur lagi. Nah, Oke. Okay. Nah, sedikit lurus. Ya. Oke, okay. selanjutnya kita setting. Settingnya bagaimana? Ya tergantung kalau kalian bisa setting tanpa alat uh, tuner Kalian bisa setting sendiri Ya kalau kalian bisa kurang bisa uh, setting tanpa alat tuner Kalian pakai kan tuner Ada yang udah jadi ada yang pakai aplikasi banyak sekarang Ya saya biasanya pakai aplikasi ini Panu tuner ya Kenapa pakai panu tuner ini uh, Apa bisa jangkauan nadanya bisa nada kromatik ya jadi semua nada dapat semua alat musik bisa ya kita coba pakai ini nah kita, kita simpan di sini ya agak jauh sedikit mungkin lebih pang oke lihat caranya bagaimana nah uh, untuk yang di setting senar mana dulu ya uh, senar A dulu boleh senar D dulu boleh saya biasanya senar D dulu ya Senar D dulu uh, untuk mengatur apa uh, kestabilan antara senar 1 dan senar 4 supaya lebih stabil. Senar A juga boleh ya. Cuman harus senar, senar A harus lebih hati-hati karena dia lebih tipis daripada senar D. Makanya saya lebih suka uh, setting di senar D dulu ya seperti ini. Ya. Nah, kita lihat di sini ini masih B, kita putar ke arah kiri. Ya seberlawanan dengan jarum jam sampai ketemu dengan uh, huruf D di tuner kita oke okay. oke okay, sedikit lagi oke okay, kita sedikit tekan ya sedikit tekan ke dalam supaya tidak uh, balik lagi oke okay, sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi oke ini sudah ya senar D sudah selesai lalu selanjutnya senar A ya jangan dulu ke senar yang samping ya senar yang di tengah dulu selanjutnya baru senar A ini senar A itu A ya jadi bunyinya A yang paling kecil tipis itu E yang paling tebal itu G jadi tentunya harus ketemu dengan nada A. Tekan lagi. Oke, lanjut. Sambil ditekan ya ke dalam ya. masih jauh masih jauh lagi
sedikit lagi Oke okay. ya setelah senar A dapat kita uh, senar D ini harus dicek lagi karena kadang-kadang senar D ini turun lagi ya senar A ketarik senar D ini bisa turun lagi cek cek, cek ya kita coba cek tuh ya setengah turun kita naikin lagi sampai benar-benar dapat uh, nada yang stabil nah ketemu ya nah ini lebih-lebih sedikit nggak apa-apa yang penting ada di Uh, hijau di sininya ya lalu bagaimana dengan senar uh, E dan senar G senar E dan senar G sama kita lakukan seperti setting senar A dan D tadi ya setelah di setting lalu dicek lagi senar yang udah di setting tadi seperti senar A dan D sampai benar-benar uh, stabil ya jadi nadanya sampai benar-benar standar lalu kita lihat juga di sini Ya, di sini kita lihat ada jaster ya di tremolonya ini juga sama untuk setting juga ya saya beri contoh ah, misalnya A ya nah ini kurang tinggi nih A nya tadi turun lagi saya, saya setting di sini sama ya ini putar ke arah kanan eh, eh, searah jarum jam ini akan nada akan naik tinggi coba ya ini masih normal kalau masih normal dia naik oke coba ya sorry ternyata udah keras D coba D masih normal enggak nah ya jadi ketika kita putar ke arah kanan maka dia akan menjadi normal seperti ini gitu ya jadi cara pasang senar baru mengganti senar lama dengan senar baru uh, seperti itu dan kita juga sudah uh, mempelajari bagaimana cara setting ya seperti itu lalu dilanjutkan dengan senar G dan senar E ya nanti ya terserah mau senar A dulu E dulu atau senar G dulu bebas ya tergantung selera kalian oke okay? oke okay guys uh, terima kasih mungkin cukup sampai di sini dulu uh, pembelajaran kita saat ini sampai ketemu di lain kesempatan terima kasih